Глава шестая. Азамат Гацуев и Лорс Даргов. 1793 год. Шел 1793 год. Начиналось обычное утро в небольшом селе Барожой. Когда прокричали первые петухи, многие жители были уже на ногах. Старый цугур Гацуев проснулся в хорошем настроении. Два дня назад его сыновья вернулись домой, сопровождая Дарговых и Стифлиса. А накануне вечером Дарговы, довольные давней дружбой с Гацуевыми, изъявили желание породиться с ними. Микаил Даргов был влюблен в Лайлу Гацуеву. Они уже встречались несколько раз у реки. Лайла тоже была влюблена в Микаила, и об этом знали все. Поэтому приход сватов в дом Цугура ни для кого не был неожиданностью. Согласие Цугура выдать замуж дочь Лайлу означало крепкий союз между Гацуевыми и Дарговыми. Дарговы были самой богатой семьей в Барожое. Тогда в роду Гацуевых было много мужчин, и все они славились своей храбростью, отвагой и честностью, поэтому многие купцы и Чечни, да и из других мест, нанимали их для сопровождения товара. Цугур разбудил своего младшего сына Азамата. «Иди, твоя мать хочет с тобой поговорить». Погладив сына по голове, мать сказала, «Сынок, скачи к моей сестре вдой и привези Лайлу. Завтра вечером она уходит к Дарковым». Для 17-летнего Азамата это не было новостью. В селе уже давно поговаривали о предстоящей свадьбе. Наскоро перекусив, он скачил на коня и помчался к тете у которой уже третий день гостила Лайла. Когда Лайла увидела брата, ей стало все ясно. Тетя Хадижат вышла проводить ее. Положив голову ей на плечо, Лайла заплакала, потому что она прекрасно понимала, что теперь она вряд ли когда-нибудь сможет так запросто приехать сюда. Ведь, уходя в дом других людей, она становилась членом их семьи. «Не плачь, моя любимая», – пыталась успокоить ее тетя Хадижат а у самой слезы текли из глаз не меньше, чем у Лайлы. «Я буду навещать тебя изредка. Спасибо Всевышнему, что твой будущий муж живет рядом. Это даст тебе возможность видеть нас изредка. Да хранит тебя Аллах!» Она крепко обняла Лайлу и поцеловала ее в щеки и в лоб. Лайла погрузила свой скарб на повозку, села поудобнее, и они отправились домой. Микаил Даргов, как казалось ему, был самым счастливым человеком на земле. Ему было 18 лет, когда он впервые обратил внимание на десятилетнюю девушку-красавицу Лайлу. Микаил был третьим из девяти братьев Дарговых, и он твердо решил, что дождется, когда девушке исполнится хотя бы 16 лет. Двое старших братьев женились 18 лет, поэтому ни родители, ни братья не одобряли того, что Микаил все еще не был женат, хотя ему было с 20. Отказываясь жениться, он лишал этой возможности и своих младших братьев. Никто не посмел бы переступить закон, согласно которому следовало жениться в порядке старшинства. Односельчане подшучивали над Микаилом, спрашивая, почему он не женится? Неужели никто не хочет за него замуж? На это у него был один ответ для всех, пока не нашел достойную. Но все, включая Лайлу, знали, что он ждет ее. Она и сама была влюблена в него с 10 лет. Боясь, что ее выдадут замуж за кого-нибудь другого, Лайла – когда ей было 15 лет, подарила Микаилу небольшой платочек. Это означало, что она дала Микаилу свое согласие. И вот этот день настал. Микаил в новой черкесской папахе с самого утра горцевал на молодом жеребце. Вместе с Микаилом радовались его младшие братья. Теперь и они могли планировать свои свадьбы в порядке очереди. Им тоже было за 20, и некоторые из них были влюблены в девушек из своего села, и долгая задержка угрожала потерей желаемых невест. Почти все братья Микаила, включая двоих старших, с самого раннего утра держались поблизости, готовые оказать помощь в любую минуту. Присутствовали все, за исключением самого младшего, 17-летнего Лорса. Он появился в доме только через час. Украдкой пробрался к остальным и сел рядом со своим братом Кюри. 
который был старше его на год. Кьюри сразу почувствовал запах алкоголя и сурово посмотрел на Лорса, из-за чего тот инстинктивно втянул голову в плечи. Взяв Лорса за руку, Кьюри вывел его во двор. «Ты что, с ума сошел? Хотя бы сегодня мог бы не пить. Опять что-нибудь учудишь». «Да ничего я не натворю», — сердито буркнул Лорс. «Брат сегодня женится, а что, нельзя, что ли?» В его голосе зазвучала обида. Зная скверный нрав самого младшего из братьев, Кюри постарался его успокоить. «Ладно, все, только не отходи от меня никуда, хорошо? Будь всегда рядом». У главы семейства Дарговых, Ламали, один за другим рождались сыновья, и он был бесконечно рад, что Аллах был столь милостив к нему. Как и положено горцу, он воспитывал своих сыновей в строгости. После рождения девятого сына Лорса дети перестали рождаться, и когда Лорсу исполнилось семь лет, Ламали подумал, что, видно, Аллах так решил, что Лорс будет его последним сыном. Тогда Ломали незаметно для себя дал волю чувствам, стал его баловать, ограждал от всяких забот и покупал Лорсу все, что он пожелает. Очень скоро это стало создавать проблемы для Ломали. Но, к счастью, авторитет и богатство позволяли ему улаживать все неудобства. Лорс Даргов был искусным наездником и хорошим воином, но он не мог сравниться в храбрости и искусстве владения кинжалом с Азаматом Гацуевым, его ровесником и самым младшим из 11 братьев Гацуевых. Месяц назад Лорс Даргов и Азамат Гацуев снова сошлись лицом к лицу на сельском турнире. Азамат победил играюще и, если в прошлом году борьба заняла 5 минут, то в этом году и того меньше. Азамат захватил Лорса за поезд, поднял его над головой и с легкостью кинул на землю. С этого времени в душе Лорса поселилась ненависть. Он ненавидел Азамата, как никого другого во всем мире. Его бесило малейшее упоминание о нем. Но особенную ненависть у Лорса вызывали две вещи. Во-первых, что все старики любили Азамата за его почтительное отношение к ним. А во-вторых, что самые видные девушки села были влюблены в этого красавца. Последнее задевало Лорса особенно болезненно. Каждый раз, когда он пытался заговорить с одной из девушек, разговор в итоге каким-то образом сводился к Азамату, к его красоте и достоинствам. Очень часто Лорс уединялся в горах и напивался в одиночестве, размышляя о том, как победить Азамат. Единственным его преимуществом было богатство семьи Дарговых, но он хотел быть лучше во всем. Вместо того, чтобы делать выводы, он находил успокоение в алкоголе. Когда один из старших братьев заметил, как часто Лорс пьет, он как бы невзначай обронил, что алкоголь называют матерью греха. А на вопрос братьев «почему?» Рассказал такую легенду. Жил когда-то один священнослужитель. Он был праведник, непорочен и очень отзывчивым человеком. Никогда никому ни в чем не отказывал. Случилось так, что некая одинокая женщина попросила его заглянуть к ней. Она жаловалась на трудности жизни и сказала, что хотела бы получить душевное успокоение. Не подозревая ничего плохого, праведник пришел к ней домой. Женщина заперла дверь и сообщила ему, что несколько дней назад она, не будучи замужем, родила ребенка. За такую порочную связь женщин обычно карали, забивая камнями. Опасаясь быть увлеченной, она решила позвать кого-нибудь и попросить его убить ребенка, потому что она, как мать, не могла сделать это сама. Рука не поднималась. Ошарашенный услышанным, праведник ответил отказами, хотел было уйти, но женщина стала ластиться к нему и пообещала, что если он проведет с ней ночь, то она больше не станет просить его убить ребенка. Праведник снова ответил отказом. Тогда женщина разорвала на себе одежду и пригрозила, что она сейчас побежит на улицу и скажет всем, что этот ребенок от него, и тогда по закону его казнят. Праведник очень испугался и сказал, что он не может не убить ребенка, не владеть ею, и спросил, что бы он мог сделать для нее. И тогда она попросила выпить вместе с ней вина, прежде чем он уйдет. Праведник подумал, если это цена за свободу ее козни, то в первый и в последний раз в жизни он выпьет вина. Выпив, он опьянел. И тогда сатана попросил его взглянуть на женщину, ведь она так прекрасна. Праведник посмотрел. Затем повалил женщину и овладел ею. 
Через некоторое время из соседней комнаты раздался плач проголодавшегося ребенка. Это стало мешать мужчине, и он, войдя в комнату, где был ребенок, задушил его. Тем временем женщина выбежала на улицу, собрала толпу людей и сообщила, что родила ребенка от праведника, а он, чтобы скрыть преступление, задушил младенца. Войдя в дом, люди обнаружили пьяного праведника, лежащего возле мертвого ребенка. Тогда они поверили женщине и убили его. Перед смертью, уже в старости, женщина попыталась искупить свою вину и во всем призналась. С тех пор алкоголь стал называться матерью греха. После свадьбы Лайлы и Микаила Азамат должен был стать родственником Лорса. Это не давало Лорсу покоя. Свое поражение на турнире он считал слишком большим унижением и мечтал о реванше, но как именно отомстить, пока не знал. Проснувшись рано утром и позавтраков, он сел на скакуна и направился в село. Как на грех, навстречу ему попался Азамат верхом на коне. «Опять день начинается не так», — подумал Лорс. У него возникло нестерпимое желание выпить. Он направился к своему другу Анзору которого всегда было припасено вино. Привязав коня, Лорс постучал в окно. Через несколько секунд отодвинулась занавеска, показалось лицо Анзора, и вскоре он сам появился в дверях. «Мир твоему дому», — сказал он Лорсу. «Мир твоему дому! Ты что такое урань? Ты знаешь, что у нас сегодня свадьба?» «Конечно знаю, все знают. Пойдем выпьем что-нибудь». «Да ты что, петухи только недавно перестали кукарекать. Кто пьет в такую рань? Ты мне друг или нет?» «Конечно, друг!» Сев на лошадей, они повернули в сторону леса. Выбрав местечко, спешились, Лорс расстелил бурку. «Я только что видел Азамата, он уехал в сторону Доя», — сказал Лорс спустя некоторое время. «Это он за Лайлой отправился, она там гостит у своей тети». После третьей кружки Лорс почувствовал привычное головокружение. «Я должен забрать Лайлу сам», — вдруг пронеслось у него в голове. Но он знал, что если сказать об этом Анзору, то он не только не поддержит, но и осудит друга. Поэтому, резво вскочив на ноги, он сказал, «Хорошо, что ты напомнил мне. Мне тоже надо вдой. По делам. И мне нужна твоя помощь. Поможешь?» Анзору ничего не оставалось, как кивнуть. Ровно на полпути они встретили возвращающихся Азамата и Лайлу. Лайла, узнав в одном из всадников младшего брата, своего будущего мужа, остановила повозку и, чуть отвернувшись, прикрыла лицо. «Мир вашему дому, Лорс», — сказал Азамат. «Мир и вашему дому. Куда держите путь?» На лице Азамата читалось явное дружелюбие. Он надеялся, что свадьба изменит отношение Лорса к нему. «Мы держали путь вдой, но теперь вижу, в этом нет надобности», — с ухмылкой произнес Лорс. Сердце Азамата почуло что-то неладное. Но он предпочел сделать вид, что ничего не произошло. «Ну ладно, Джигита, с вашего позволения мы с сестрой продолжим путь». И Азамат снова улыбнулся в сторону Лорса и Анзора. «Мир вашему дому!» «Мир вашему дому!» – ответил Анзор. Однако неожиданно Лорс соскочил с коня. «Ты можешь возвращаться в село, Азамат. Мы с Анзором сами довезем ее домой». От такой неожиданной дерзости даже Лайла открыла лицо. «Ты что, с ума сошел?» – удивился Анзор. Однако Азамат, казалось, вовсе не был удивлен. Он знал, что от Лорса можно ожидать чего угодно. Но он и на этот раз решил набраться терпения, в надежде, что Лорса думается и извинится. И на борцовском поединке Азамат не случайно так быстро и легко одержал победу над Лорсом. Он надеялся, что парень наконец успокоится и перестанет цепляться к нему. Но его план провалился. После поединка, когда они согласно правилу пожимали друг другу руки, Лорс наклонился к Азамату и сказал, «Я тебе этого никогда не прощу». «Все, разворачиваем коней и поехали», — сказал рассерженный Анзор. «Не думал, что ты на такое способен». «Испугался. Давай, поворачивай и вали отсюда. Тоже мне друг». «Ты что, с ума сошел?» — фыркнул Анзор. Азамат наблюдал за этой сценой молча. В какой-нибудь другой ситуации он, наверное, разорвал бы Лорса за его дерзость голыми руками. Но он не мог из-за чьей-то глупости разрушить счастье своей сестры. «Лорс». Начал он как можно более доброжелательным тоном. «Давай сделаем вид, что ничего не произошло, и каждый пойдет своей дорогой». Он чуть подождал и, не дождавшись ответа, сказал «Мир вашему дому» и тронул коня. За ним последовала Лайла. Азамат уже облегченно вдохнул было, как вдруг услышал вдогонку голос Лорса. «Что, Азамат, испугался?» 
Азамат остановил коня. Но его колебания длились лишь секунду. На этот раз он не смог выдержать оскорбление. Он подъехал к Лорсу, медленно сошел на землю. Теперь они стояли друг перед другом. Лорс вытащил кинжал. «Слушай, Лорс, мой кинжал достался мне от деда, и ему от его деда. И на рукояти высечено, без нужды не вынимать, без славы не возвращать. Ты своими словами сейчас объявляешь войну, но ты подумал об остальных. Видит Аллах, я не хочу никакой войны с тобой, тем более сейчас. Наоборот, в случае опасности я всегда готов помочь тебе». «Тебе б сейчас кто помог?» «Ты действительно сошел с ума», – попытался вклиниться разговор Анзор. «Послушай, Анзор, с этой минуты ты не скажешь ни слова», – злобно отдернул его Лорс. «Ты или уходишь, или молчишь, понял?» И не дожидаясь ответа, он опять обратился к Азамату. «Ты готов?» «Готов к чему?» – переспросил Азамат. «К бою!» Азамат обернулся к Лайле. Сестра умоляюще замотала головой. Он понял, что должен взять себя в руки и доставить сестру домой. А после, может, Лорс осознает свою вину и извинится. Азамат уже собирался уйти, когда краем глаза увидел лезвие кинжала, летящее ему в грудь. Азамат успел отклониться, и лезвие вошло в плечо. По войнахским законам нельзя было наносить колющие удары. Это каралось смертной казнью. Поэтому удар и стал таким неожиданным для всех присутствующих. Из раны хлынула кровь и потекла по груди Азамата. Он стиснул зубы от боли и уже хотел было крикнуть Лорсу, чтобы тот одумался. Но тот остервенело замахнулся еще раз, метя прямо в сердце. Резким движением Азамат выхватил свой кинжал, отбил удар Лорса, и в ту же секунду его хватила такая всепоглощающая ненависть, что сознание помутилось, и он одним мощным ударом перерезал шейную артерию Лорса. Тот выронил оружие, схватился за шею обеими руками и... Медленно сел на землю. Азамат пришел в себя после крика Лайлы. Он кинулся к Лорсу, попытался остановить кровотечение, крикнул сестре, чтобы она нашла что-нибудь, чем можно перевязать рану. Однако рана была очень глубокой, и силы постепенно покидали Лорс. Наконец, его глаза угасли. Анзор сошел с коня и склонился над другом. Лайла в беспамятстве металась по поляне и кричала «О горе какое!» Потом увидела залитую кровью Грудь брата кинулась его перевязывать. В это время послышался топот копыт. Это подъехали братья Лорса. Их было пятеро, за исключением двоих самых старших и Микаила, который, как жених, не мог, согласно чеченским законам, раньше времени появиться на собственной свадьбе. Кто-то из жителей аула заметил Лорса и Анзора, направлявшихся в дой, и сообщили об этом брате. Увидев Дарговых, Анзор побежал им навстречу с криком «Азамат убил Лорса!» Один из братьев, 20-летний Казбек, Лучший воин Дарговых ловко спрыгнул с коня. В следующее мгновение Азамат поднял глаза и увидел его над собой с кинжалом в руках. Бессмысленно было что-либо объяснять. Кровь за кровь. В это самое время на поляне появился и Микаил, почувствовавший неладно и тоже отправившийся в дуй. Он сразу понял, что свадьбы уже не будет. Он не посмел даже посмотреть в сторону Лайлы, хотя она была совсем рядом. Честь для горца превыше всего. Поэтому он должен был поступить так, как поступят братья. Как поступили бы волки из одной стаи. «Доставай свой кинжал, Азамат, и будь готов!» – произнес Казбек, чуть отступил. К моменту, когда он приблизился снова, Азамат уже был готов к бою. Наблюдая за их поединками, восхищаясь мастерством Азамата и Казбека, присутствующие временами забывали, что Лорс мертв, пока пронзительный стон Казбека не заставил больно сжаться сердца его братьев. Пропустив удар в шею, он, как и Лорс, рухнул на землю. Братья подскочили, чтобы помочь ему, но то ли рана была слишком глубокой, то ли он потерял слишком много сил в этом изнурительном бою. Казбек испустил дух, и глаза его закрылись навеки. И опять, как гром среди ясного неба, раздался пронзительный крик Лайлы. Теперь после смерти двоих Дарговых было ясно, что войны уже не предотвратить. Один за другим братья выходили против Азамата, и все пали в бою от его кинжала. Микаил рвался в бой уже после смерти Казбека, но братья отодвигали его в сторону в надежде, что он уцелеет, и каким-нибудь волшебным образом они с Лайлой поженятся. Но шансы таяли. Ни один из братьев не испытывал ненависти к Азамату, так же, как и он к ним. Просто это был злой рок. Видно, так было предначертано свыше.
Скоро шестеро братьев Микаила лежали рядом. Микаил смотрел и не мог поверить своим глазам, что их больше нет. Буквально час назад они были живы, вчера они строили планы на будущее, а сегодня их нет. Он сразу подумал о родителях, подумал, что они еще не знают, какое горе стучится к ним в дверь. И только сейчас он понял, что больше не слышит причитаний Лайлы. Он посмотрел на нее и увидел место молодой, красивой, черноволосой девушки, посидевшую и постаревшую женщину. Словно выплакав все слезы, она стояла на коленях с безучастным видом недалеко от тел погибших. Микаилу хотелось закричать, это безумие, что так не должно быть. Если он сейчас вернется домой с мертвыми телами братьев, то родители, все остальные люди проклянут его за трусость. Он понимал, что выбора нет. Он должен убить Азамата или погибнуть от его кинжала. Азамат был похож на смертельно раненого зверя. Он был весь залит кровью, так что уже было не понять, сколько у него ран. Он прекрасно понимал, что жить ему осталось какие-то минуты. Микаил любил Азамата за его благородство, смелость за то, что он готов был прийти на помощь по первому зову. Микаил не представлял, как сможет поднять кинжал против него. Сейчас он смог бы легко одолеть Азамата, они оба прекрасно это понимали, но ему скорее захотелось быть убитым, чем убить Азамата. Однако закон есть закон. Он вытащил кинжал и подошел к Азамату. Тот из последних сил выдавил. «Микаил, я вижу, что умираю. Не знаю, что будет дальше, сможет ли твоя семья простить меня и моему роду. Но я прошу тебя во имя Аллаха, прости меня. Прости, что я разрушил ваше счастье. Лучше бы я позволил Лорсу убить меня. Не останавливайся, убей меня. Тогда ты будешь спокоен, что отомстил за братьев. Я не буду сопротивляться, да если бы я и хотел, то не смог бы. Я уже чувствую, как холодеет тело и вижу ангела смерти, склонившегося надо мной. Сказал это, Азамат рухнул на землю ничком. Микаил осторожно перевернул его на спину. Сердце Азамата больше не билось. Он был мертв. Оттащив Азамата к телам своих погибших братьев, Микаил положил его рядом с Лорсом. Закончив, он посмотрел на этих семерых, когда-то бывших молодыми красивыми джигитами. «О, Аллах, облегчи мою участь, если ты меня слышишь, и если я не прогневал тебя чем-нибудь!» – закричал он во весь голос. В этот момент резкая боль пронзила его сердце, и он медленно осел на землю. «Микаил!» – с тревогой в голосе крикнул Анзор, сидевший у изголовья своего лучшего друга Лорса, сгорбившись над тяжестью непоправимого горя. Он подбежал к Микаилу и стал тормошить его, но Микаил был мертв. «О, Всевышний!» – закричал Анзор. Он опустился на корточки и вдруг вспомнил, что где-то рядом Лайла. Он нашел ее сидящую на земле возле повозки. Преклонившись головой к колесу, девушка отрешенно смотрела куда-то вдаль. «Лайла! Лайла!» Анзор стал тормошить ее, пока, наконец, она не подняла на него отсутствующий взгляд. «Ты кто?» «Я Анзор! Они все погибли! Слышишь меня?» «Кто они?» «Твой брат, Азамат, Микаил и все его братья! Они, они погибли!» Он потянул ее за руку, поднял земли и повел за собой. «Вот они! Они все мертвы!» Лайла перевела взгляд на лежащие тела и спросила, «А кто эти спящие люди?» Анзор понял, что Лайла лишилась разума. Буквально через мгновение пророкотал гром. «Слава Аллаху!» — говорили тем временем жители близлежащих аулов. «Наконец-то дождь! Не пропадет кукуруза!» «Необыкновенно сильный гром!» — говорили другие. «Обычно накануне такой грозы случается большая беда». Анзор аккуратно сложил все тела в повозку, усадил посмирневшую Лайлу, и они тихо двинулись в сторону села. Лайла иногда оборачивалась к телам и говорила, «Эй, вы, вставайте! Сейчас пойдет дождь, замерзните!» Потом она улыбалась чему-то своему, запела. Жила красавица одна, она любила братьев и сестер, но повстречался ей красавец неземной. Они влюбились друг в друга и ждали, когда смогут соединить свои сердца. И вот сегодня этот день настал. Они дождались своего счастья. 
Что может быть лучше, чем влюбленные сердца? Она пела радостно и звонко. Может, оно и к лучшему, что она потеряла рассудок, подумал Анзор. Он прекрасно знал, что возвращается в аул с самой плохой новостью, какая только может быть. Сколько будет горя, о Аллах! Взывал он, поднял глаза к небесам. Они же были совсем близко к аулу. Он не замечал, что промок до нитки, так же, как и Лайла, которая снова и снова пела свою песню о счастье. Он, приспустив вожи, понура, брел рядом с телегой. Лошадь знала, куда идти, и она шла к Гацуеву. Потихоньку Анзор стал приходить в себя и увидел, что они уже в ауле, а рядом идут люди и слышатся голоса. «О, Боже, это ведь сын Сугура! А вот с ним рядом сыновья Ломали! Какие же разбойники их убили! Алайла, бедная! Вот ее Микаил бездыханный, что же она поет о счастье? Видно, не выдержала горя. Убили ее брата и жениха. Но кто же посмел? И звучали проклятия в адрес убийц. «Анзор!» — тормошили его. «Кто это сделал? Говори!» Но Анзор только качал головой, а потом сказал. «Соберите старейшим у Гацуевых. Мне есть что им рассказать». Через полчаса дождь стих. И люди потянулись за старейшинами во двор дома Цугура Гацуева. Старейшина села, мудрый и старый Диди, окинув взглядом собравшихся, обратился так. «С позволения Всевышнего и всех здесь присутствующих я хочу поблагодарить, что вы не остались равнодушными к горе уважаемых Лама Али и Цугура. Большое несчастье пришло в их дома. Мы также печали на этим горе, мы видели много войн, и многие наши сыновья погибли, защищая нашу родную землю, но этот случай произошел в мирное время. Обращаясь к уважаемым Цугуру и Ламали, прошу принять наши соболезнования и допростит да Всевышний их погибших детей. Мы пока не знаем подробностей, но мы знаем, что Анзор, сын Али, был на месте трагедии, и он просил нас всех собраться. Диди повернулся к Анзору. «Расскажи нам, что произошло». Анзор медленно вышел из толпы. Было видно, что он смертельно устал от всего пережитого. Выступив на середину, он посмотрел сначала на Седовласова и крупного Ламали, Даргова. Потом перевел взгляд на Цугура Гацуева, сидевшего рядом с ним. Оба, несмотря на постигшее их несчастье, выглядели спокойными. Глубоко вздохнул, Анзор рассказал все в мельчайших подробностях. Ломали и Цугур сидели, будто окаменев, словно это не их сыновья погибли. Лишь после того, как Анзор окончил свою речь, Цугур Гацуев паник головой. Впервые за все это время Ломали повернулся к Цугуру, положил руку ему на плечо и сказал, «Я знаю, о чем ты думаешь, Цугур. Не печалься. Твой Азамат не виноват. Я любил его не меньше своих сыновей. И скажу честно, никто не был так внимательным к старикам, как он. Много раз я думал, что хотел бы иметь такого сына, как он. Потерять его то же самое, что потерять всех. Ломали склонил голову и сказал. Я вижу многих моих родственников и твоих, держащихся за рукоятки кинжалов, скрипящих зубами и готовых броситься друг на друга. Никто не виноват. Виноват лишь я один. Я ждал этого наказания много лет. Теперь пришло время заплатить за ошибки молодости. Цена очень высокая, но и грехи мои были большими. Я ждал этого дня, но он долго не приходил, и я уже надеялся, что наказание пройдет мимо, но за все приходится платить. «О чем это ты, Ламали?» – спросил мудрый Таус. Я знаю тебя много лет и никогда не замечал в тебе ничего дурного. Ты всегда был готов прийти на помощь, искренне молился Всевышнему, постился каждый год, платил закаты, даже в хадже был. Не наговариваешь ли ты на себя? Нет, дорогой Таус. Я хотел рассказать об этом кому-нибудь, прежде чем уйду в мир иной. Но, видимо, сейчас самое подходящее время. Помолчав немного, он начал свой рассказ.